siempre quise hacer esto. ¡Calle 7! ¡Dale! ¡Arranca un día más en competencia! Nos damos cuenta que la competencia es en equipo, señores, hombre y mujer. Y una competencia, en este caso, Zully y Allison van a ser las encargadas de pasar por encima del tronco. Lo vemos en este momento a Christopher un poco desconcentrado. No sabe en realidad qué es lo que tiene que hacer. Y el equipo amarillo va tomando la delantera. Segundos, valioso en una competencia. Y en la primera del día vemos que Allison ya está muy adelantada en la competencia. Mientras que Sara y el Pikachu Savera también van haciendo el puente para que Allison cruce por encima de la piscina. Cuando van 35 segundos. Romy, ¿cómo ves la competencia de allá? Muy bien, veo que la ventaja la lleva el equipo amarillo con una gran concentración entre Allison, Sara y Saavedra. Mientras que el equipo rojo lo ve un poco complicado entre la Zuli, Alejandra y eh, Christopher, que no los veo tan concentrados. Ya vemos que en este momento Allison ya toma el pañuelo y Zuli también. Así es, nos damos cuenta que en este momento Zully está tratando de alcanzar a Allison. Incluso la puede... No, ya la está pasando en competencia. Un minuto con cuatro segundos, el equipo rojo toma la delantera en este momento. Aprovecha la velocidad y la adrenalina que le pone Zully en el momento de competir. El equipo amarillo todavía se está retrasando. Vemos que se tropiezan, se caen un poco. En realidad nadie habla, nadie se comunica en este momento. La competencia de comunicación, señores, porque es en equipo, Romy. Le estamos viendo que el equipo amarillo entró con ventaja y se está levantando en este momento después de las derrotas del día de ayer. Ahí le estamos viendo parejas Alison, perdón, Alison y Azuli correctamente, pero Zuli agarra ventaja en este momento. Así es, cabe recalcar que en esta competencia no habrán variantes. Los compañeros que con quien iniciaron la competencia son los que van a seguir. No nadie cambia. Zuli, Christopher y Alejandra tienen que seguir la competencia. Toca campana, se marean, se preocupan en realidad. Falta comunicación en el equipo rojo es lo que yo veo desde la campana. Se desconcentró Zuli y no toca la campana rápidamente, señores. Las reglas son claras. Y los segundos valiosos en este momento Zuli acaba de perder, perjudica al equipo rojo. Ahí estamos viendo, van dos minutos con ocho segundos. Van uno a uno llevando la, la ventaja el equipo amarillo. Alison en este momento ya cruzan el tronco y van directo a la piscina. ¿Qué pasará? Yo creo que ellos en este día quieren ganar la competencia dupla. Recordar que el día de ayer sí estuvieron bien bajos y perdieron. Pero el equipo rojo no se queda atrás y ya ingresa a la piscina Alejandra con la Zul. Y vamos a ver si la logra alcanzar Zul y Alejandra. Así es, Romina, en este momento nos podemos dar cuenta de que el equipo amarillo toma la delantera. Gracias. ¿A quién? A nada más y nada menos que a la amenazada del día. Alison, mucho cuidado, ¿eh? y lo digo por experiencia, a veces las competencias favorecen y no a unos competidores. Pues yo puedo decir que por lo que estoy viendo en la competencia, que por Alison, el día de hoy el equipo amarillo va tomando la delantera. No sabemos qué es lo que le pasa a Azul, en realidad muy desconcentrada, pero la competencia sigue y están ahí, a la par. Igualito, Romina. Quiero decirle algo a los chicos, por favor, que tienen que estar detrás de la campana por favor Kelvin Estefanía o serán, será retenido sus compañeros en este momento, Cartaya y Kelvin por favor detrás de la campana en este momento o serán retenidos ahí estamos viendo que con dificultad Zully se queda atrás y Allison toca campana en este momento así es, nadie puede estar en el campo de batalla, solamente los competidores que en este momento están compitiendo obviamente, el equipo que se meta a ayudar, a gritar o a empujar a sus compañeros serán retenidos con cinco segundos. Nos podemos dar cuenta que el equipo amarillo sigue en la delantera, Romina, por Dios, Mira, ¿qué está pasando? El equipo rojo lo veo como un cansancio absoluto. Alejandra está dando sus últimos cartuchos, mientras que Zuli, concentrada y desconcentrada por momentos porque no toca la campana. Estamos viendo que también está realizando un buen trabajo, pero hay que decirlo y recalcar que el equipo amarillo está con todas las pilas puestas en este momento y mira que ya están tomando pañuelo y regresando. Así es, es la primera competencia del día, pero no por eso tiene que confiarse, señores. No se pueden guardar porque tienen que ganar sí o sí. El día de hoy lo mencioné al principio del programa y sale porque sale una o un amenazado más por la competencia. Parece que por lo que estamos viendo en este momento, cuando ya van 4 minutos con 18 segundos, el equipo amarillo se va a llevar los primeros puntos. Nada está dicho en competencia, hay veces que el equipo amarillo puede llevar la delantera como el equipo rojo, pero siempre hay un toque de distracción o algo puede pasar en el último minuto de competencia. Estamos viendo que Sara va a hacer un excelente trabajo con Alison y Saavedra.
Saavedra, a pesar de la estatura de Saavedra, y ese tronco es muy pesado, Edu. Es que todo es la comunicación, en realidad, cuando compiten más de dos compañeros en una competencia, todo es la comunicación. Nos podemos dar cuenta que el Pikachu Saavedra le grita a su compañera, la empuja a ganar, porque sabe que estos primeros puntajes son muy valiosos. No sé en realidad qué pasa con el equipo rojo, nadie habla, los ve a todos reclamándose, pero nadie guía. En y yo este... creo que por eso es que está atrás el equipo rojo Mira, en la competencia. En este momento vuelve a tocar campana el equipo amarillo y vuelve a salir. ¿Qué te parece, Douglas? Esto está totalmente reñido y vemos que Zuli, muy concentrada esta vez, toca campana, pero mientras llegue el tronco, porque había tocado campana sin que llegue el tronco y por eso no se pudo salir antes. La vemos a Zuli un poco enojada, un poco sofocada por la competencia. No sabemos qué es lo que le reclama a sus compañeros, a Alejandro, a Christopher, pero lo que sí sabemos es que el equipo amarillo ya va adelante. Tiene unos segundos importantes y valiosos en la competencia, Romina. Señores, querían competencia, querían dejar todo en el campo de batalla, pues déjenme decirles que este es el momento que ustedes tienen que apresurarse. Si quieren ganar, tienen que lograrlo, pero ya en este momento, porque no sabemos si entramos o no al último minuto, Douglas. ¿eh? Si nos podemos dar cuenta, esa es la, de, la ventaja y la diferencia que tienen en la competencia. Mientras el equipo amarillo ya tiene la bandera, el equipo rojo recién está buscando poner el puente en la piscina para poder cruzar y tomarla. La pregunta es, ¿ganará el equipo amarillo el día de hoy? Por lo visto, yo creo que sí, porque la delantera que tiene el equipo amarillo es importante. 3 a 3 en este momento, vamos ya con 6 minutos con 7 segundos. Vamos a ver qué sucede. Es, eh, Sara con Saavedra y Alison nuevamente pasando al equipo rojo. Yo creo que ellos esta vez no quieren perder, no quieren quedarse atrás y quieren ganar esta competencia. Vamos a ver si Alison logra hacerlo más rápido para poder tocar la campana o su le llegará a alcanzar. ¿Qué dices tú, Douglas? Recordemos que ya en este momento es una competencia de largo aliento y hay que ver también, mi querida Romina, hasta qué minuto le durará la fuerza en los brazos a Alison y a Zuli, porque yo, que he, que he practicado, he competido, esta competencia ha llorado tronco, aquí, ha exacto, llorado. yo que he ha llorado, sudado. puedo decir que esta competencia en los brazos se te cansa demasiado, déjame, pero las... Déjame decirte que aquí el que no compite, créeme que está ni a dos semanas de poder salirse, porque uno llora y sufre, porque en este momento, señores, ¿Se entramos, de entramos, entramos al último... ¡Último minuto de competencia, señores! El equipo rojo suma una campana ya está cruzando el puente en el campo de batalla, ahora se dirige a la piscina, el equipo rojo trata de alcanzarlo, pero en estos minutos, en estos segundos que quedan valiosos, yo creo que ya es imposible, Romina. Ahora el equipo rojo se pone las pilas y dice, corre Zuli, vamos Alejandra, vamos, pero yo creo que ya esto está definido, el equipo eh, amarillo no baja la ventaja y sigue, continúa, 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 ya vemos en este momento que Allison está próxima a tomar el pañuelo y lo agarra señores, y ya es momento ¿Cuántos segundos quedan, Douglas? Exactamente, van 7 minutos con 38 segundos. Quedan aproximadamente 20 segundos para que se termine la primera competencia del día. Vamos, equipo. Y al parecer, esta competencia ya tiene color. Mira que, la, mira que Zuli está comenzando a tomar ventaja y Allison tiene complicaciones en el lado de la piscina. Cuidado, se cae Allison. Se cae, ay, se cae la fucsia, se cayó la fucsia. Señores, Allison. se cayó la fucsia. Tiene que repetir en el puente. ¡Dos! 